உங்களுக்கு உங்கள் அனைவரின் மீதும் இறைவன் அருளும் பாக்கியமும் சாந்தியும் சமாதானமும் என்றென்றும் நிலவட்டுமாக என்று சொல்லிக்கொண்டு எனது உரையை ஆரம்பம் செய்கின்றேன் வடக்கு வளர்கிறது தெற்கு தேய்கிறது என்று சொல்வார்கள் ஆனால் இது முற்றிலும் உண்மையான ஒரு விஷயம் இல்லை குறிப்பாக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வடக்கு வளரவும் இல்லை தெற்கு தேயவும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ஆனால் ஒரு பொய்யான பிரச்சாரத்தை மக்களுக்கு மத்தியிலே கொண்டு வந்து ஒரு உண்மையை போல காண்பிக்கிறாங்க ஸோ அதை குறித்து ஒரு சில தகவல்களை அரசாங்கம் கொடுக்கின்ற தகவல்களை நான் இப்பொழுது உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகின்றேன் குறிப்பாக இப்படி சொல்வதற்கு காரணம் என்னென்றால் ஒரு நகரத்தினுடைய வளர்ச்சி என்பது அந்த மக்களுடைய கல்வி தனிநபர் வருமானம் அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைலு அந்த நகரத்தினுடைய வளர்ச்சி கலாச்சாரம் ஒழுக்கவியல் மாண்புகள் மாறுபட்ட சிந்திக்கும் திறன் காலத்துக்கு ஏற்ப சிந்திக்கின்ற திறன் இவற்றை கொண்டுதான் அளக்கப்படும் அந்த சமுதாயம் கல்விக்கு கொடுக்கின்ற முக்கியத்துவம் அந்நிய முதலீடு வங்கி சேமிப்பு இன்னும் பல சொல்லிக்கொண்டே நாம் போகலாம் ஆகவே வளர்ச்சியை பொறுத்தவரை நார்த் இந்தியாவுக்கும் சவுத் இந்தியாவுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சவுத் இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்மெண்ட்டில் வளர்ந்து கொண்டே போகிறது அதற்கு காரணங்கள் சில காரணங்கள் சில புள்ளி விவரங்கள் இருக்கின்றன இவ்வாறு தென் தமிழகம் தமிழகம் குறிப்பாக தென் மாநிலங்கள் வளர்ச்சி அடைவதற்கு சில காரணங்கள் அதில் மிக முக்கியமான காரணங்களில் ஒன்று ஜிடிபி என்று சொல்லக்கூடிய பெர் கேபிட்டா இன்கம் என்று சொல்வார்கள் ஆகவே ஒரு நகரத்தில் உள்ள தனிநபருடைய வருமானத்தை வைத்து அந்த நகரத்துடைய வளர்ச்சியை சொல்வார்கள் இதனை குறித்து என்எஸ்ஓ நேஷனல் ஸ்ட்ராட்டிக் ஆஃபீஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நிறுவனம் அரசாங்கத்துடைய நிறுவனம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்று தகவலின்படி வடக்கில் பார்த்தீங்கன்னா நார்த் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா த லோவஸ்ட் ஆவரேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த நகரத்துடைய த வருமானம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அறுபத்தைந்தாயிரத்தி நானூற்றி முப்பத்தி ஒன்று என்று சொல்கிறார்கள் இதே இதே வந்து நீங்கள் தென் மாநிலங்களில் சவுத்தை வந்து நீங்கள் கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப லோவஸ்ட்டாக இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திர பிரதேஷ் என்று சொல்கிறாங்க அது ஒரு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் என்று சொல்கிறார்கள் அப்படின்னா லோவஸ்ட்லேயே அறுபத்தஞ்சாயிரம் எங்கே இருக்கு ஒரு லட்சத்தி எழுபது அதுவே லோவஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க அப்படி என்றால் ரெண்டு லட்சம் ரெண்டு லட்சத்திற்கும் அதிகமாக மூன்று லட்சம் இது பா இது போலலாம் பார்த்தீங்கன்னா தென் மாநிலங்களில் தான் வந்து இந்த கேப் பெர் கேபிட்டா இன்கம் வந்து அதிகமாக உள்ளது என்று தென் மாநிலங்களைத்தான் சொல்கிறார்கள் அடுத்ததாக இந்த ஜிடிபியின் மூலமாக வறுமைக்கு கோட்டிற்கு கீழ் உள்ள மக்கள் தொகையை பற்றி அவர்கள் எடுக்கிறார்கள் மல்டி டைமென்ஷனல் பாவர்ட்டி இண்டெக்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் எம்பிஐ கேரளாவில் உள்ள முழு மக்கள் தொகையில் வறுமை கீட்டுக்கு கோள் இல்ல கீழ் உள்ளவர்களுடைய எண்ணிக்கை பாயிண்ட் செவன்டி ஒன் பர்சன்ட் என்று சொல்ற கேரளாவில் பார்த்தீங்கன்னா வறுமையில் இருப்பவர்கள் எத்தனை பேர் என்றால் புள்ளி எழுபத்தோரு சதவீதம் தான் வறுமையில் இருக்கிறார்கள் சவுத்துல பாண்டிச்சேரி லட்சதீப் போன்ற நகரங்களில் ஒன்று புள்ளி எண்பத்தி ரெண்டுலேருந்து ஒன்று புள்ளி எழுபத்தி ரெண்டு சொல்கிறாங்க வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் உள்ளவர்கள் ஆகவே இந்த டாப் டென்னில் பார்த்தீங்கன்னா சவுத் ஸ்டேட்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு நாலில் வந்து இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நாலு இடத்துல வந்து வறுமை கோட்டுக்கு கீழே உள்ள அந்த பட்டியலில் பார்த்தீங்கன்னா சவுத் சவுத்துடைய ஸ்டேட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப் டென்னில் வந்து இருக்கும் இதையே வந்து நீங்கள் நார்த் சைடை கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா வட மாநிலங்களில் உத்தரப்பிரதேசம் முப்பத்தி ஏழு புள்ளி எழுபத்தி ஒம்பது பர்சன்டேஜ் வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் இருக்கிறது ராஜஸ்தான் இருபத்தி ஒம்பது புள்ளி நாற்பத்தி ஆறு சதவீதம் வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் இருக்குது பீகார் கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி ஒன்று புள்ளி தொண்ணூத்தொன்று கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் அங்கு ஏழைகள் வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் உள்ளார்கள் என்று சொல்லு ஜார்க்கண்ட் நாற்பத்தி ரெண்டு புள்ளி பதினாறு சதவீதம் வந்து வறுமை கோட்டிற்கு அப்போனா பார்த்துங்க சவுத்துக்கும் நார்த்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் எந்த அளவு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது லிட்ரசி ரேட் என்று சொல்லக்கூடிய கல்வி கற் கற்றோரின் எண்ணிக்கை தென் மாநிலங்களில் மிக அதிகமாக உள்ள தென் மாநிலங்கள் முன்னணியில் உள்ளன சுதந்திரம் அடைந்த போதே இந்த இந்த கேப் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே இரவில் நடந்ததா என்றால் இல்லை சுதந்திரம் அடைந்த போது வட மாநிலங்களும் தென் மாநிலங்களும் ஒரே சம சம அளவு விக விக விகிதத்தில் தான் இருந்தன ஆனால் அந்த இந்த நிலைமைகள் எல்லாம் தென் மாநிலங்களில் மாற்றங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது எண்பது தொண்ணூறுகளில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் இதில் குறிப்பாக தென் மாநில அரசாங்கங்கள் தங்கள் அரசியலில் சில மாற்றங்களை கொண்டு வந்தார்கள் டேட்டா சயின்டிஸ்ட் நீலகண்டன் அவர்கள் சொல்லும்போது சவுத் இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் தொகை உடைய விகிதம் வந்து கம்மி என்று சொல்கிறார் அடுத்ததாக குழந்தைகளுடைய இறப்பு விகிதமும் 
இந்த சவுத் இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தென் மாநிலங்களில் குறைவு குறிப்பாக பெண் குழந்தைகள் பிறந்தால் அதற்கு தடுப்பூசிகள் போடப்பட்டு அதற்கு நல்ல கல்வி ஊட்டச்சத்துள்ள உணவு சுகாதாரம் இந்த தென் மாநிலங்களில் கொடுக்கப்படுகின்றன குறிப்பாக தெலுங்கானா தமிழ்நாடு ஆந்திர பிரதேஷ் கர்நாடகா இது போன்ற மாநிலங்களில் பெண் பிள்ளைகளுக்கு மரியாதை கொடுக்கப்படுகிறது அதுபோல உயர்கல்வி காலேஜ் போய் படிக்கிறவங்க போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் பண்ணுறவங்க ஹையர் ஸ்டடீஸ் பிஹெச்டி வரைக்கும் போகிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக எங்கே இருக்காங்கன்னா தென் மாநிலங்களில் தான் நிறைய பெண் பிள்ளைகள் கல்விக்காக ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள் அவர்கள் காலேஜ் வரைக்கும் போயிட்டு இன்னும் அவர்கள் அதற்கு பிறகு உயர் படிப்புகள் படிப்பதற்கும் வெளிநாட்டுகளுக்கு சென்று படிப்பதற்கும் இன்னும் உயர் பதவிகளில் அம் அமர்வதற்கும் இங்கு உள்ள மக்களுடைய சிந்தனை வி விரிவாக உள்ளது என்று சொல்கிறார் அடுத்தது அரசியலிலும் பெண்கள் பங்கேற்பதற்கு தென் மாநிலங்களில் அதிகமாக அதிகாரம் கிடைக்கிறது என்றும் சொல்கிறார்கள் அடுத்து சவுத் இந்தியாவில் அரசாங்கம் கொண்டு வந்த மாற்றங்களில் மிக முக்கியமான மாற்றம் எது தெரியுமா மிட் டே மீல்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய மதிய உணவு திட்டம் இந்த திட்டம் இந்தியாவிலே வந்து தமிழகத்தில் தான் முதலில் கொண்டு வரப்பட்டது அப்படி செய்யும் போது என்னாவது இங்கே இருக்க பல ஏழை தாய்மார்கள் யாருமே தன்னுடைய பிள்ளைகளை அப்துல் கலாம் ஆவாம் ஆ ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுமதிக்கல ஸ்கூலில் ஒரு வேலை பிடி சு சுடுசோறு தன்னுடைய பிள்ளை சாப்பிடும் என்று தான் அந்த பிள்ளைகளை அந்த கல்விக்கூடங்களிலே கொண்டு போய் சேர்த்தார்கள் அதனால் ஏற்பட்ட விளைவு என்ன தெரியுமா கல்வியிலே தென் மாநிலங்கள் குறிப்பாக தமிழகம் முன்னுக்கு வந்தது ஒரு நன்மை செய்ய போய் இறைவன் அருளால் அது இரண்டு மடங்கு நன்மையாக மாறியது ஆகவே அட்மிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆச்சு தமிழகத்தில் அன் அட்மிஷன் தென் மாநிலங்களில் அட்மிஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அதன் மூலமாக கல்வி பெற்ற சமுதாயமாக தென் மாநிலங்கள் மாறின டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவுடைய ஒரு அறிக்கை சொல்கிறது தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ரோலிங் இந்த காலேஜஸ் இஸ் ட்வைஸ் நேஷனல் ஆவரேஜ் அதாவது மொத்த நேஷனலுடைய ஆவரேஜ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ஒன்று புள்ளி நாலு சதவீதம் பேர் காலேஜுக்கு வந்து தமிழகத்தில் சவுத் சவுத்தில் வந்து என்ரோல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்படின்னா எவ்வளோ ஹையஸ்ட்டு கிட்டத்தட்ட ஐம்பது சதவீதத்துக்கும் மேலாக மக்கள் தங்களுடைய உயர்கல்விக்காக செல்கிறார்கள் அடுத்து நாம் பார்க்க பார்த்தோம்னா பெங்களூர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐடி கேபிட்டல் என்று இந்தியாவில் வந்து இன்றைக்கி அழைக்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழில் கர்நாடகாவில் முதல் முதல்ல அந்த கவர்மெண்ட்டால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி குறித்த அரசியல் பாலிசிகளை கொண்டு வந்தாங்க அதன் மூலமாக ஐடி எக்கோ சிஸ்டம் அங்கே டெவலப்மெண்ட் கொண்டு வரப்பட்டு பெங்களூர் வந்து ஹைடெக் சிட்டியாக மாறியது இது இது நடந்தது தென் மாநிலங்களான பெங்களூரில் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தேழில் ஆந்திர பிரதேசில் அங் அங்கத்திய சீஃப் மினிஸ்டர் சந்திரபாபு நாயுடு என்ன செய்தார் பில் கேட்ஸை சந்தித்து ஒரு மைக்ரோசாஃப்ட் டெவலப்மெண்ட் சென்டரை இங்கே உருவாக்க வேண்டும் என்று அவர் கோரிக்கை வைத்த போது சியேட்டலுக்கு பிறகு ஆந்திர பிரதேஷில் தான் இவ்வளவு பெரிய ஒரு ஒரு நிறுவனம் தன்னுடைய முதலீட்டை செய்து இங்கே வேலை வாய்ப்பை கொடுத்தது அது மட்டுமல்ல மைக்ரோசாஃப்டுடைய சிஇஓ பார்த்தீங்கன்னா நான் சத்யநாத் இல்லா என்பவர் ஆந்திர பிரதேஷை சேர்ந்தவர் இன்றைக்கி கூகுளுடைய சிஇஓ இருக்கக்கூடிய சுந்தர் பிச்சை யார் தமிழகத்தை சேர்ந்த சவுத் சவுத்து இந்தியா அவருடைய வருமானம் ஒரு மாதத்திற்கு முந்நூறு கோடி ஒரு மாதத்திற்கு முந்நூறு கோடி வந்து சுந்தர் பிச்சைக்கு இன்றைக்கி அவருடைய சம்பளமாக கொடுக்கப்படுகிறது என்றால் தென் மாநிலங்களுடைய அறிவுத்திறன் என்ன என்பதை இன்றைக்கு நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆகவே உலகம் இன்றைக்கு தென் மாநிலங்களில் படித்தவர்களை ரெட் கார்பெட் போட்டு வரவேற்கிறது அவர்களுக்கு உயர் பதவிகள் கொடுக்கிறது ஏன் அமெரிக்காவில் உள்ள செனட்லேயும் இன்னும் நீதிமன்றங்களையும் பார்த்தீங்கன்னா அவர்களுக்கு வாய்ப்பளிக்கின்றது ஆகவே இது போன்ற விஷயங்கள் எல்லாம் நடக்கின்றன நான்காவதாக ஆர்பிஐ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அறிக்கையின்படி கேரளா ஆந்திர பிரதேஷ் கர்நாடகா தமிழ்நாடு இந்த நான்கு மாநிலங்களில் இருந்து வரக்கூடிய ரெமிட்டன்ஸ் வருமானம் என்று சொல்கிறோம் இல்லையா வெளிநாட்டிலிருந்து சம்பாதித்து அங்கு இந்தியாவுக்கு அனுப்பக்கூடிய வருமானம் அக்கௌண்ட் ஃபார் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் ஆஃப் தி டோட்டல் ரெமிட்டன்ஸ் தட் கம்ஸ் டு இந்தியா ஃப்ரம் த இந்தியா சிட்டிசன்ஸ் ஒர்க்கிங் இன் அப்ராட் வெளிநாட்டில் வேலை செய்து அங்கிருந்து வரக்கூடிய ப வருமானம் நாற்பத்தாறு சதவீதம் தென் மாநிலங்களிலிருந்து வருகின்றன ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அம் ஐம்பது சதவீதம் வெளிநாட்டு வருமானம் இந்த நான்கு மாநிலங்களிலிருந்து இந்தியாவுக்கு வருது பாருங்கள் நான்கே நான்கு மாநிலங்களில் இருந்து வெளிநாட்டிலிருந்து வரக்கூடிய ரெமிட்டன்ஸ் ஐம்பது சதவீதம் வருகிறது என்றால் அந்த நா அந்த சவுத்தில் இருக்கவங்களுடைய வளர்ச்சி அவருடைய கல்வி அறிவு இதையெல்லாம் நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் சகோதரர்களே இந்த நான்கு மாநி மாநிலத்தவர்கள் நன்கு கல்வி அறிவு பெற்று வெளிநாடுகளுக்கு சென்று பெரும் பெரும் வேலை வாய்ப்புகளை பெறுகிறார்கள் பெரிய பெரிய இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்ன
முப்பத்தைந்து சதவீதம் தமிழர்கள் அங்கே வேலை செய்கிறார்கள் மைக்ரோசாப்ட்ல அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அறுபத்தைந்து சதவீதம் தென் மாநிலத்தை சேர்ந்தவர்கள் வேலை செய்கிறார்கள் ஐந்தாவதாக கேரளா இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட் டு ஹாவ் கம்ப்ளீட் த நேஷனல் ஆப்டிக் ஃபைபர் நெட்ஒர்க் ப்ராஜெக்ட் முழு கேரளாவிலையும் அது வந்து இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹை ஸ்பீட் இன்டர்நெட்டை வந்து முழுமைப்படுத்திய ஒரு மாநிலம் கேரளா தான் எந்த எவ்வளவு தூரம் என்று சொல்கிறோம் என்றால் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தஞ்சாயிரம் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் அவங்க வந்து ஹை ஸ்பீட் இன்டர்நெட்டை போட்டாங்க தன்னுடைய மாநிலத்தில் இதன் மூலமாக பஞ்சாயத்துகளிலும் கிராமப்புறங்களிலும் அவர்கள் சென்றடைந்து விட்டார்கள் அவர் அதற்கு அவர்கள் சொல்கிறது காரணம் இருபது லட்சத்துக்கும் அதிகமானவருக்கு இலவச இணைப்பு கொடுத்துள்ளார்கள் எதற்கு தெரியுமா அங்குள்ள பள்ளி மாணவர்கள் இன்டர்நெட் மூலமாக படிக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஆகவே ஏழை பிள்ளைகளும் ஹை ஸ்பீட் இன்டர்நெட்டை பயன்படுத்தி அதன் மூலமாக படிக்க வேண்டும் என்று தென் மாநிலங்களில் உள்ள அரசுகள் முடிவு செய்து அதன் மூலம் பெரும் மாற்றத்தை அவர்கள் கொண்டு வந்தார்கள் தமிழக அரசு என்ன செய்தது ஃப்ரீ லேப்டாப் ஸ்கீம் இலவச பஸ் பாஸ் பெண் குழந்தைகளுக்கு சைக்கிள் இதையெல்லாம் இப்பொழுது நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னில் எடுக்கப்பட்ட அறிக்கையின்படி சிஎன்இஎஸ் சென்ட்ரல் ஃபார் நியூ எக்கனாமிக் ஸ்டடீஸ் கண்டக்ட் பை தி ஓபி ஜிண்டால் குளோபல் யூனிவர்சிட்டி அவங்க மிக முக்கியமாக ஐந்து விஷயங்களை வந்து சொல்கிறாங்க ஒரு மாநிலம் ஐந்து விஷயங்களை செய்வதில் முன்னணியில் இருக்கின்ற மாநிலங்கள் எவை என்றால் சவுத் இந்தியா தான் என்று சொல்கிறாங்க அது எதுனா எஜுகேஷன் கல்வி ஹெல்த் கேர் சுகாதாரம் சோசியோ எக்கனாமிக் அடுத்தது செக்யூரிட்டி பாதுகாப்பு ஜஸ்டிஸ் நீதி இந்த ஐந்து விஷயங்களை எந்த மாநிலங்கள் செய்கினால் சிறப்பாக இருக்கின்றன இந்த ஐந்து மாநிலங்களில் வருகின்றன கேரளா தமிழ்நாடு தெலுங்கானா ஆந்திரா கர்நாடகா முன்னிலை வகிக்கின்றன பீகாரும் உத்தரப்பிரதேசம் ஜார்க்கண்டும் கடைசியில் கீழ்நிலையில் உள்ளன என்று அவர்கள் சொல்கிறார்கள் தென் மாநில அரசுகள் மக்களின் வெல்ஃபேருக்காக அதிகமாக செலவு செய்கிறார்கள் மக்களுடைய வளர்ச்சிக்காக அதிகமாக உதாரணத்துக்கு எஜுகேஷன் ஹெல்த் கேர் ஃப்ரீ பேசிக் நீட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த விஷயங்களில் அதிகமாக செலவு செய்கிறார்கள் டபிள்யூஹெச்ஓ ரிப்போர்ட்டின்படி இந்தியாவில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருபதில் கேரளா தமிழ்நாடு டாப் டென் டாப் ரேங்கிங் இந்த ஹெல்த் கேர் சுகாதாரத்தில் இந்தியாவில் கேரளாவும் தமிழகமும் முன்னணியில் வகிக்கின்றன என்று இன்றைக்கு டபிள்யூஹெச்ஓ இன்றைக்கு அறிக்கை விட்டிருக்கிறார்கள் த குரூப் ஆஃப் சிவில் சொசைட்டிஸ் இந்த சவுத் இந்தியன் ஸ்டேட்ஸ் ஆர் குயிட் ஸ்ட்ராங் ஆகவே இங்கே இருக்கக்கூடிய சிவில் சட்ட சொசைட்டிஸ் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் மிக வலிமை உள்ளவர்களாக இருக்கிறார்கள் இன்னும் அவர்கள் சவுத் இந்தியாவில் நடந்த ரெவல்யூஷன்லேயே மிக முக்கியமான ரெவல்யூஷன் என்ன என்று தெரியுமா ஹிஸ்ட்ரியில் நடந்த கான்ட்ரிபியூஷன் அதாவது ரீஃபார்ம் ரீஃபார்ம்னா அந்த நாட்டு அந்த மாநிலத்துடைய வளர்ச்சிக்காக குரல் கொடுத்தவர்கள் ரெண்டு பேர் கேரளாவில் பார்த்தீங்கன்னா நாராயணகுரு என்று சொல்லக்கூடியவர் தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பெரியார் அவர்கள் மக்களை அவர்கள் சிந்திக்க வைப்பதற்காக பல்வேறு இய பல்வேறு நிகழ்வுகளை செய்தார்கள் மக்களை தங்களுடைய நலனுக்காக பாடுபட வேண்டும் என்று அரசுகளை வற்புறுத்த வேண்டும் என்று தூண்டினார்கள் ஜாதி ஒழிப்புக்கு அவர்கள் முற்றுப்புள்ளி வைத்தார்கள் இன்னும் கல்விக்காக நீங்கள் முக்கியத்துவம் தர வேண்டும் என்று மக்களை சக்தி பெற்றவர்களாக மாற்றுவதற்கு இவர்கள் எல்லாம் எம்பவர் செய்வதற்காக இதையெல்லாம் அவர்கள் செய்தார்கள் ஆகவே இந்த விஷயம்லாம் எதுக்குங்க எங்ககிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கீங்க வடக்கு வளர்ந்தார்னா தேஞ்சார்னா தென் மாநிலம் வளர்ந்தால் என்ன தேய்ந்தால் என்ன இதையெல்லாம் நீங்கள் எங்கிட்ட எங்கே சொல்லிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்ற ஒரு கேள்வி உங்ககிட்ட வரும் இதை அப்படியே கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள் முஸ்லீம்களுக்கும் மற்ற சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன என்பதை நான் நீங்கள் சிந்திக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் சில கருத்துக்களை நான் உங்களிடம் சொல் யாகவே எந்த ஒரு சமுதாயம் எம்பவர் ஆகுதோ அந்த சமுதாயத்திற்கு மதிப்பு இருக்கும் இல்லையா எந்த சமுதாயம் சக்தி பெற்ற சமுதாயமாக மாறுகிறதோ அந்த சமுதாயத்திற்கு மதிப்பு இருக்கும் ஒரு காலத்திலே காலாட்படை குதிரைப்படை யாரிடத்திலே இருக்கிறதோ அவன் வலிமை பெற்ற சமுதாயம் ஆனால் இன்றைக்கு யாரிடத்திலே சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இருக்கிறதோ யாரிடத்திலே கல்வி இருக்கிறதோ அவர்கள் தான் வலிமை பெற்ற சமுதாயமாக இருக்கிறார்கள் ஆனால் முஸ்லீம்களுடைய நிலைமையை யோசித்து பார்க்கும் போது சற்று பாவமாகத்தான் இருக்கிறது சகோதரர்களே பர்சன்டேஜ் ஆஃப் உடைய முஸ்லீம்ஸ் உடைய பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட பிரைமரி ஸ்கூல் லெவலில் வந்து படிக்க போகிறவங்களில் வந்து எண்பது சதவீதம் கிட்டத்தட்ட ஒன்றாவதுலேருந்து அஞ்சாவது படிக்க போகிறாங்க இல்லையா அவங்களுடைய பார்த்தீங்கன்னா எண்பது சதவீதம் போகிறாங்க அதே வந்து ஆறாவது படிக்க வரும்போது அந்த சதவீதம் அப்படியே பாதியாக குறைந்து நாற்பத்தி ரெண்டு சதவீதமாக மாறிவிடுகிறது எந்தளவு 
நாற்பத்தி ரெண்டு சதவீதமாக மாறிவிடுகிறது என்றால் பாதி பேர் வந்து படிக்க போறதில்லை இதனால் என்ன ஏற்படுகிறது என்று சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா குற்றம் நிறைந்த ஒரு சமுதாயமாக அந்த சமுதாயம் மாறும் படிக்கலைன்னா என்ன பண்ணுவாங்க குற்ற செயல்களிலே அவர்கள் ஈடுபடுவார்கள் குறைந்த அளவு டேக்ஸ் கட்டக்கூடிய ஒரு சமுதாயமாக அவர்கள் மாறிவிடுவார்கள் அவர்கள் இன்னும் என்னென்னலாம் கெட்ட கெட்ட செயல்கள் செய்யணுமோ அதை நோக்கிய ஒரு சமுதாயமாக அவர்கள் மாறிவிடுவார்கள் அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி டாக்டர்ஸுடைய லிஸ்ட்டு வந்து இன்றைக்கி நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா முஸ்லீம் சமுதாயத்தில் எத்தனை டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வெறும் நாலு சதவீதம் சொல்கிறாங்க பத்தாயிரம் பேருக்கு ஒரு முஸ்லீம் டாக்டர் இருக்காருங்க பத்தாயிரம் பேருக்கு ஒரு முஸ்லீம் டாக்டர் அப்படி என்றால் நம்முடைய நிலைமை என்ன என்பதை நீங்கள் பார்த்து கொள்ளுங்கள் இதே மற்ற சமுதாயத்தில் பாருங்கள் கிறிஸ்தவ சமுதாயத்தில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் பேருக்கு நாலு டாக்டர் இருக்காங்க இதே போல் நீங்கள் இன்ஜினியரிங் துறை ஐடி துறையில் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டுலேருந்து மூன்று சதவீதம் தான் இருக்காங்க கிராஜுவேஷன் படிக்கிறவங்களுடைய முஸ்லீம்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு மூன்று சதவீதம் என்று சொல்கிறார்கள் மூன்று சதவீதம் பதிமூணு பதினாலு சதவீதம் இருக்கக்கூடிய மக்கள் தொகையில் மூன்றே மூன்று சதவீதம் தான் கிராஜுவேஷன் படிக்கிறாங்க போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் பண்ணக்கூடிய முஸ்லீம்களுடைய எண்ணிக்கையில் பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்ட் டு பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் என்று சொல்கிறார்கள் ஆகவே எங்கே முன்னேற்றம் இருக்கு ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் துறையில் முஸ்லீம்களுடைய பங்கு என்ன என்று பார்த்தால் ரெண்டு சதவீதம் கூட இல்லை ரயில்வே துறையில் முஸ்லீம்களுடைய எண்ணிக்கை எவ்வளவு நாலு சதவீதம் என்று சொல்கிறார் ஒரு ஆள் என்ன பண்ணார் மன்மோகன் சிங் இருக்கின்ற போது நம்முடைய ஆட்கள் போலீஸில் இல்லை ஆர்மியில் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப பதினேழு பேரை ரெக்கமெண்ட் பண்ணார் சரி போயிட்டு நம்ம சமுதாயத்தில் இருக்கிறவங்க சரி பதினஞ்சு பேர் ஓடி வந்துட்டான் காரணம் அங்கே கொடுக்கின்ற கடுமையான பயிற்சியை இவங்களால் செய்ய முடியலை ஓடி வந்துட்டாங்க அடுத்தது அவரை அந்த எந்த மினிஸ்டர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணாரோ அவரை பிளாக் லிஸ்ட்டில் வச்சாங்க இனிமேட்டு இந்த ஆள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணால் கூப்பிடாதீங்க ஆகவே கடுமையாக உழைக்க வேண்டும் கடுமையாக படிக்க வேண்டும் மற்ற சமுதாயத்துக்கு நாம் முன்மாதிரியாக இருக்க வேண்டும் என்கின்ற அந்த நோக்கம் எல்லாம் இல்லாமல் இருந்தால் நம்மக்கிட்ட எவ்வளவு பெரிய பொக்கிஷமான புத்தகம் இருந்தாலும் அதனை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கை முறை என்ன நீங்கள் சமுதாயத்துக்கு ஆற்றுகின்ற பணி என்ன நீங்கள் சமுதாயத்தில் என்ன செய்கிறீர்கள் என்ன மக்களுக்கு தீர்வு சொல்லக்கூடியவர்களாக இருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய பங்கு என்ன என்பதைத்தான் அவர்கள் பார்ப்பார்கள் ஆகவே இன்றைக்கு சவுதி போன்ற நாடுகள் இன்னும் வளைகுடா நாடுகளில் முஸ்லீம்களுடைய வளர்ச்சியுடைய பங்கு எந்த அளவு இருக்குது என்றால் குறைவுதான் இந்தியாவில் பங்களாதேஷில் பாகிஸ்தான்லேருந்து போகக்கூடிய மக்களுடைய அதை விட இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இந்துக்களும் கிறிஸ்தவர்களும் சென்றுதான் அந்த நாட்டை வளர்ச்சி அடைய செய்துள்ளார்கள் இதுதான் நிதர்சன உண்மை ஆகவே ஆர்மியில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு பர்சன்டேஜ் தான் இருக்காங்க காரணம் அதில் வந்து இருக்கக்கூடிய எக்ஸாமினேஷன்ஸ் வந்து இருக்குது ஓரல் எக்ஸாமினேஷன் இருக்குது அதுக்கப்புறம் எஸ்எஸ்பி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் இதையெல்லாம் வந்து நம்ம மக்கள் போகிறதே கிடையாது ஜேர்னலிசம் கோர்ஸ் படிக்கிறதே கிடையாது இப்போ ஜேர்னலிசம் கோர்ஸ் ஏன் வந்து ஒரு பத்து கோடி வச்சு நம்மளால் மீடியா ஓப்பன் பண்ண முடியும் அதை தாளமாக ஓப்பன் பண்ண முடியும் ஆனால் மீடியா ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு மிக அடிப்படையான விஷயங்கள் செய்தி வாசிப்பவர் நன்றாக திறனாக செய்தி வாசிப்பவர் வேண்டும் செய்திகளை கலெக்ட் பண்ணக்கூடியவர்கள் வேண்டும் அந்த பேட்டிகளை எடுக்கக்கூடியவரை வேண்டும் களத்திலே இறங்கி செய்திகளை சேகரிப்பவர் வேண்டும் நல்ல புலமை பெற்ற இலக்கியவாதிகள் வேண்டும் சிறுகதை எழுதுபவர்கள் வேண்டும் குழந்தைகளுடைய உளவியல் பேசுபவர்கள் வேண்டும் பெண்களுடைய உளவியலை பற்றி தெரிந்து தர இந்த இந்த படிப்புலாம் படிக்கிறதே இல்லை நம்மால் படிக்க படிக்கிறதே இல்லை அப்போ ஜேர்னலிசம் கோர்ஸே படிக்காமல் நீங்கள் எப்படி மீடியா ஓப்பன் பண்ணுவீங்க உங்களுடைய பிரச்சனைகளுக்கும் நீங்கள் அடுத்த மீடியாவை தான் நீங்கள் தேடி செல்ல வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையில் நாம் இருக்கின்றோம் சகோதரர்களே நம்மளை சமுதாயம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க தெரியுமா ஞாயிற்றுக்கிழமையான சுத்தமான கறி வேணும் ஹலாலான கறி வேணும் அதுக்கு ஒரு கூட்டம் வேணும் இதை தவிர்த்து வேறு எதுக்காக உங்களை கூப்பிட்றாங்களா நாட்டில் உள்ள கல்வி பிரச்சனைக்கு வாங்க முஸ்லீம்கள் கூப்பிட்றாங்களா இல்லை ஒரு சுகாதார பிரச்சனை வாங்க கூப்பிட்றாங்களா முஸ்லீம்களை இல்லை ஒரு சிலபஸ் கொண்டு வரணும் வாங்க முஸ்லீம்களை கூப்பிட்றாங்களா இல்லை எதுக்காக உங்களை கூப்பு வச்சுருக்காங்க இந்த ஒரு பிரச்சனைக்காக தான் வச்சுருக்காங்க ஞாயிற்றுக்கிழமையான சுவையான பிரியாணி வேணும் ஹலாலான சுத்தமான கறி வேணும் இதுக்குத்தான் நீங்கள் பயன்படுகிறீர்கள் என்பதை நான் இதையெல்லாம் உங்களுக்கு சுட்டி காண்பிப்பதற்கு காரணம் உங்களை கீழே காண்பிக்க வேண்டும் என்பதற்காக நோக்கமல்ல சகோதரர்களே நீங்கள் சமுதாயத்திற்கு எந்த அளவு பயன்படுகிறீர்கள் என்பதை பொறுத்துத்தான் உங்களுடைய வளர்ச்சி என்பதை சுட்டி காண்பிப்பதற்காகத்தான் இத்தனை விஷயங்களை நாம் சொல்கிறேன் ஆகவே பெண் மருத்துவர்கள் கைனகாலஜிஸ்ட் இல்லை இ
ஆன்மீகம் மட்டும் சோ போதங்க அஞ்சு வேலை தொழுதாக போதங்க நோம்பு வச்சா போதங்க ஹஜ்ஜுக்கு போயிட்டு வந்தால் போதங்க இது மட்டும் போதும் வேறு எதுவுமே எனக்கு தேவையில்லை இது மட்டும் இருந்து நான் வாழ்ந்து கொள்வேன்னு சொல்லக்கூடிய முஸ்லீம்களை சொல்லுங்கள் யாருமே கையை தூக்க மாட்டோம் அப்போது இஸ்லாம் என்பது ஒரு முழு வடிவமானது அதனை நாம் சுருக்கி வெறும் இந்த மூன்று நான்கு விஷயங்களிலே சுருக்கி வைத்து கொண்டு இதுதான் இஸ்லாம் என்று நாம் எடுத்துக்கொண்டால் பொருளாதார பிரச்சனைக்கு யார் தீர்வு சொல்வது இன்றைக்கு மக்கள் வட்டியிலே மாட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு தீர்வு சொல்லக்கூடியவர்களாக நாம் இன்றைக்கு இல்லை ஆகவே முஸ்லீம்கள் அடிப்படையான இறையச்சத்தின் அடிப்படையில் உறுதியாக நின்ற இருபத்தொன்றாம் நூற்றாண்டின் வளர்ச்சி என்ன வீழ்ச்சி என்ன என்பதை கண்டறிந்து அதனை துறை வாரியாக உலகம் சந்திக்கும் சிக்கல்களுக்கு மாற்று தீர்வை வழங்கும் ஒரு ஆளுமை மிக்க தலைமுறையை நாம் உருவாக்க வேண்டும் சகோதரர்களே முஸ்லீம்கள் குறிப்பாக ஒவ்வொரு குடும்பத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு முஸ்லீம்களும் இதனை உணர வேண்டும் நமது கல்வி நமது படிப்பு பிற உயிர்களுக்கு பயன் தர வேண்டும் பிறருடைய உணர்வுகளுக்கு அது மதிப்பு தர வேண்டும் இதை நடைமுறைப்படுத்தும் கல்வியை நோக்கி நமது தலைமுறைக்கு வழங்குவதுதான் நம்முடைய இலக்காக இருக்க வேண்டும் சகோதரர்களே ஆகவே நாம் இப்படியே வந்து ஒரு பின்தங்கிய சமுதாயமாக இருந்தால் நீங்கள் பொக்கிஷமாக கருதக்கூடிய இந்த புறானை கூட மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாததற்கு காரணம் என்ன பல விஷயங்கள் என்ன காரணம் என்றால் நடைமுறையிலே உங்களிடம் அது உள்ளதா என்றதை பார்க்கிறார் மற்ற சமுதாயத்துக்கும் உங்களுக்கு எந்த ஒரு வித்தியாசமும் இல்லை அதை போலத்தான் இருக்கிறீர்கள் அவன் எப்படி தூங்குறானா அதே மாதிரி தூங்குறீங்க அவன் எப்படி சாப்பிட்றானா அவன் சினிமாவுக்கு போனா நீங்களும் சினிமாவுக்கு போறீங்க அவன் தவறான காரியங்கள் செய்தான் நீங்கள் செய்கிறீங்க அவன் மது குடித்தா நீங்களும் மது குடிக்கிறீங்க எந்த ஒரு பெரிய வித்தியாசமும் இல்லையே பிறகு எதுக்கு உங்களை ஃபாலோ பண்ணும் இதை தானே அவங்களும் நினைப்பாங்க ஆகவே ஒரே ஒரு விஷயம் ஒரே இறைவன் என்ற அந்த ஒரு கொள்கையை மட்டும் வைத்து கொண்டு இத்தனை மக்கள் இஸ்லாத்துக்கு வருகிறார்கள் என்றால் ஜாதி இல்லாமல் இஸ்லாத்துக்கு வருகிறார்கள் என்றால் பிற பிற துறைகளில் நாம் சாதிக்கின்ற போது எத்தனை பேர் கூட்டம் கூட்டமாக வருகிறார்கள் அது உங்களுடைய கையிலும் என்னுடைய கையிலும் தான் இருக்கிறது வானவர்கள் இறங்கி இதையெல்லாம் சரி செய்ய மாட்டார்கள் ஆகவே நாம் தான் இதற்கு முன்னோடிகளாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லிக்கொண்டு கேட்ட நீங்களும் சொன்ன நானும் அதன்படி செயல்பட எல்லாம் வல்ல இறைவன் துணை புரியட்டும் என்று சொல்லிக்கொண்டு வாய்ப்பளித்த இறைவனுக்கு நன்றி கூறியவனாக எனது உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் எல்லா புகழும் இறைவன் ஒருவனுக்கு